La policía de Nueva York ha detenido esta noche a una decena de personas tras irrumpir en la Universidad de Columbia, donde los manifestantes pro-palestinos han continuado sus protestas después de varios días y durante una jornada en la que han interrumpido en el edificio Hamilton Hall, uno de los más emblemáticos del centro educativo, símbolo también de las movilizaciones de 1968 contra la guerra de Vietnam. En torno a medio centenar de agentes han entrado en el edificio a través de una ventana de la segunda planta después de que los manifestantes se hayan atrincherado en su interior. Antes de esta acción, la policía ya había instado a los estudiantes que acampaban en el campus a retirarse, momento en el que comenzó un forcejeo y han tenido lugar los primeros arrestos. Según el portavoz de la universidad, los manifestantes no son estudiantes del centro y ha justificado así la entrada de la policía en el campus por la ocupación, el vandalismo y el bloqueo de las instalaciones. De este modo, unos 200 estudiantes permanecen atrincherados en el Hamilton Hall de la Universidad de Columbia, convertida en epicentro de unas movilizaciones que se han extendido también por otros centros educativos del país. De este modo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, precandidato republicano a las elecciones de noviembre, ha condenado las protestas pro-palestinas en campus universitarios y ha recriminado a la Universidad de Columbia que no hubiese pedido mucho antes la intervención de la policía. El antiguo mandatario ha aprovechado la ocasión para volver a criticar a su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, reclamando que tiene que fortalecerse para que se le oiga en este tipo de temas.